El Bitcoin sí está respaldado. Mucha gente habla de las criptomonedas y sobre todo de Bitcoin como un ente especulativo, una apuesta. Pero atrás de Bitcoin lo que le da su respaldo es el software y su política monetaria que este mismo software maneja. Una política que es inalterable y que está protegida por una blockchain. Vamos hablando un poco del dinero fiat. El dinero fiat en la actualidad lo crean dos instituciones, los bancos centrales en cada país y la Reserva Federal en Estados Unidos. Y también lo crean las instituciones financieras con un proceso llamado reserva fraccionaria. Las reservas de fiat de dólares están respaldadas realmente solo en un 0.3% en oro. 0.3%. El otro 97.7% está respaldado en bonos, en préstamos o en documentos de deuda hacia los bancos centrales o hacia la Reserva Federal. Por lo tanto, el respaldo del 97.7% de todo el dinero que existe es deuda. Esto quiere decir promesas. Promesas de que alguien va a devolver a la Reserva Federal o a los bancos centrales el préstamo que les dieron. La reserva fraccionaria es otra manera de que los bancos crean dinero como magia. Los depósitos de los clientes que realizan en los bancos es su principal activo y pueden disponer de este como les convenga. Solamente tienen que dejar un porcentaje en su reserva en caso de que los usuarios quieran retirar su dinero. Y esto debido a medidas gubernamentales en los diferentes países. Pero este porcentaje, aunque muchos creyeran que es un porcentaje alto, es tan solo del 2% más una reserva voluntaria de cada banquero. Esta reserva fraccionaria ayuda a que los bancos crean más dinero de la nada. Pero también es en base a deuda, en base a una deuda al cliente que está depositando su dinero. Por lo tanto, cuando alguien realice el pago con tarjeta de crédito o débito, se está confiando en que el banco lo pagará y volvemos a la confianza. Una confianza que es la que está atrás del respaldo del dinero. Por lo tanto, en la economía hay dos maneras de crear dinero. Una es por los bancos centrales o la Reserva Federal y la otra por las instituciones financieras. Y como es muy fácil crear dinero, existe una institución que regula la creación de dinero. Generalmente lo hacen los bancos centrales. Y bien, ahora que hablamos del dinero que usamos, pesos, dólares, etc., vamos a ver por qué Bitcoin sí está respaldado y en qué está respaldado. Cuando tú inviertes en una empresa como Apple, Microsoft, estás invirtiendo en software. Bitcoin es software. Es un software sencillo, pero que resuelve varias problemáticas del dinero actual. Acabamos de ver que el dinero actualmente está respaldado en deuda. Algo muy peligroso, ya que si no se pagan las deudas, entonces ocurren catástrofes económicas que pueden afectar a nivel mundial. Bitcoin, en cambio, está respaldada por un código, el cual determina su política monetaria en la que podemos identificar que no se puede crear más monedas de la nada. Lo que está establecido es lo que se va a crear y que son solo 21 millones de monedas. Otra parte que respalda a Bitcoin es su tecnología, la blockchain. La blockchain de Bitcoin es una base de datos sencilla pero muy eficaz e inalterable. Asimismo, algo que la vuelve única es la tecnología descentralizada. No tiene dueño y a la misma vez todos los usuarios son su dueño. Pero aparte de todo esto y la parte central es que lo más importante de todo, Bitcoin no se basa en confianza. No se basa en confianza como el dólar, como el euro, como toda la economía actual. Si tú quieres mandar monedas a otra persona, el software de Bitcoin primero va a revisar que tengas el monto para poderlas mandar a la siguiente persona y quitarlas de tu cuenta. Abonarlas a esa segunda persona. Sin intermediarios, sin bancos, el código es el único que realiza este movimiento. Y lo más importante de todo, lo hace sin que la persona 1 conozca a la persona 2. Ambos desconocidos confían en un código, el cual se encarga de realizar esta transferencia. Las dos personas permanecen anónimas, mas sin embargo la transferencia queda totalmente pública y registrada en la blockchain. Otras problemáticas que resuelve Bitcoin son las transferencias de persona a persona a bajo costo y en muy poco tiempo. La transferencia de cualquier cantidad de monedas por una misma cantidad de fee. Bitcoin es considerada también como reserva de valor y la interacción que va a tener con los proyectos Web3 en el futuro. En resumen, para todas las personas que se preocupan por qué Bitcoin no está respaldada, la verdadera preocupación debería de ser por qué nuestras monedas 
no están respaldadas porque nuestras monedas están 98% respaldadas en deuda y en confianza. ¿Qué pasa si esta confianza se rompe? ¿Qué pasa si no se pagan las deudas? En cambio, Bitcoin es un código inalterable. Si quieres saber más información, sígueme en todas mis redes que aparecen aquí para poderte dar más consejos en la economía, en Bitcoin y en todas las criptomonedas.